Israel Valencia, el burrito carpintero. ¿Cómo están, carnales? Les voy a hacer un nuevo video. Se va a tratar de cómo hacer un plaste y cómo poder aplicarlo en unas puertas. Chequen el video. Regresamos, amigos. Lo que vamos a ocupar de materiales para base va a ser un primer, ya sea de nitrocelulosa. Un primer de esmalte de secado rápido Normalmente en este caso como vamos a aplicarlo en madera Vamos a usar un primer de nitrocelulosa blanco Vamos a usar sellador En este caso va a ser un sellador para altos sólidos Que tiene un código NS-44-300 Un bote para poder revolver el material O sea que lo que vamos a hacer Que en este caso como les digo va a ser un plaste Vamos a ocupar blanco de España El blanco de España es parecido al yeso A diferencia que el blanco de España es más fino Es un polvo más fino lo primero que vamos a hacer aquí va a ser abrir nuestro bote y vamos a vaciar las cantidades de lo que va a ser más o menos en consideración de lo que vamos a aplicar. Por cada 100, lo que es 100 unidades o 100 mililitros de lo que es este, el primer, le vamos a aplicar 50 mililitros de lo que, es el, lo que es el sellador. Lo que va a hacer estos dos, en función ya revuelto con el, lo que es el blanco de España, va a ser una pasta. El plaste prácticamente es una pasta la podemos ocupar para recorrerla en una puerta, para tapar poros, para poder a lo mejor hacer un resane. El plaste es prácticamente un resane, es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entonces, abrir nuestro, nuestro primer. Acuérdense que es un primer blanco de nitrocelulosa. Puede ser blanco, negro, rojo, gris, azul. En realidad no tiene ningún problema. Si es que van a pintar, en este caso yo voy a pintar blanco, vamos a ocupar un primer blanco para que no tengamos problemas. El bote previamente ya está limpio. Lo que vamos a hacer es vaciarlo. Yo lo voy a vaciar prácticamente todo, le voy a dejar un poquito nada más para, para cualquier detalle porque luego a veces se ocupa. El plaste como les comentaba, lo podemos ocupar para, para hacer varios, este, varios tipos de resanes, para recorrerlo en las puertas, para poder, este, para poder este, resanar a lo mejor algún detalle de agujeros, de clavos. Igual aquí tenemos el sellador, lo que vamos a hacer es aplicarle un poco. Puedes hacerlo directo con lo que es el puro primer sin necesidad del sellador. Pero yo le voy a adicionar un poco de sellador. ¿Por qué? Porque el sellador al ser altos sólidos o al ser un, prácticamente un sellante. Lo que va a hacer es que tenga más adherencia a lo que es nuestro plaste a la madera. Y no se bote tan rápido. Le vamos a poner un poquito de tiner. ¿Para qué? Para poder hacerlo líquido. En este caso va a ser un tiner estándar. Un tiner de la ferretería. Un tiner corriente. Un tiner como lo conozcan. Un tiner estándar. Un tiner que se encuentra en cualquier tipo de ferretería. Lo que vamos a hacer es revolver esto. Lo vamos a revolver para que se mezcle y haga una, una sola pasta homogénea, o sea que un solo líquido. Después de esto de revolverlo lo que vamos a hacer es incorporar nuestro blanco de España. Pero sigan el proceso del video y ahorita les voy a seguir explicando. Entonces lo primero que vamos a hacer es eso, echar nuestros dos materiales, revolverlo y dejarlo en una sola consistencia. Y ahorita les explico entonces qué es lo que va a seguir, el proceso siguiente. Sigan el video. Ya quedó nuestra mezcla, lo que les había dicho que iba a hacer, que era revolver el primer de nitrocelulosa blanco con el sellador igual de 48 sólidos. Lo que ahora sigue prácticamente es nada más vaciar el blanco de España. Acuérdense que lo que les dije que el blanco de España es... Pueden usar de esta marca o del que ustedes encuentren, ese es de éxito, es, ya saben que de, del famosísimo Comex. No nos pagan, pero pues igual si quisieran un patrocinio ya saben, aquí andamos al pendiente. Patrocínanos, Comex. Lo que vamos a hacer es prácticamente... Aquí más o menos tiene más o menos como un litro y medio revuelto de lo que es el... Nuestra mezcla hecha más o menos está como a esta altura Yo le voy a vaciar más o menos que se llene hasta prácticamente lleno el bote Un poquito menos, prácticamente es de un litro a uno, uno a uno Para prácticamente lo que va a ser nuestro blanco de España El blanco de España es un, un polvillo, es un polvo Que es prácticamente como si fuera prácticamente talco, es un, es un material muy fino Lo que vamos a hacer es vaciarlo Le vamos a ir vaciando y dependiendo que qué tanto lo querramos de, de espeso Así es lo que vamos a hacer, le vamos a vaciar un poco y lo que vamos a hacer es nada más revolverlo. Agarramos nuestro palo y lo revolvemos, lo vamos a batir. Vamos a hacer que se mezcle, que se haga una, una pasta homogénea, o sea que se, que se haga mezclado. Pero como yo soy un poco huevón, ya sabes, vamos a aplicar lo bueno, lo rápido, la herramienta, lo que hace que sea más productivo el trabajo. Yo en este caso aquí, miren, voy a bajar el bote acá en el piso para poder revolverlo. Tengo este taladro con esta este artefacto que es un revolvedor prácticamente para revolverlo lo vamos a meter y lo vamos a revolver lo voy a pisar para que no se vaya a voltear le vamos a bajar la potencia para que no haga tanta falla lo que vamos a hacer nada más es revolverlo
aquí le hace falta un poco, a mi manera de, de verlo. Yo siento que le hace falta un poco todavía. Miren, está aguado todavía. Lo que vamos a hacer es eso nada más, irle vaciando lo que es el, en este caso pues es el blanco de España. Lo pueden hacer con yeso también, pero obviamente que el yeso como es más espeso, o más, tiene más grumo, podría decirse, no está tan fino como el blanco de España, lo que va a pasar es que va a quedar más duro. Pero en este caso nada más lo vamos a revolver así con este aparato, que es un, es un, es un prácticamente un revolvedor. Nada más lo vamos a revolver y vamos a hacerlo que quede una pasta homogénea. Aquí como que ya se ve un poco más... <risa> Me gana la risa porque ya saben. Miren, agarrar la toma, pero miren. Ya quedó un poco más, un poco más este, homogénea la pasta. Ya si hasta se ve luego, luego, miren. Prácticamente queda un tipo de resanador. Obviamente que va a quedar dependiendo cómo ustedes lo quieren. En este caso para mí ya quedó bueno para poder aplicar lo que van a hacer nuestras puertas. Ahorita dejen subo la una puerta aquí a nuestro banco. Y les voy a hacer una muestra y les voy a enseñar cómo lo pueden utilizar o cómo es una de las maneras de poder utilizarlo. Sigan el video. Aquí ya tenemos nuestra puerta, la que les dije que, la que, a la que vamos a hacer una muestra de qué función tiene o dónde se puede aplicar lo que es nuestro plaste. Lo que ahorita voy a hacer entonces es vaciarle un poco y lo voy a ir recorriendo. Recorrer lo que es prácticamente, le voy a vaciar un, un poco de lo que es en nuestro mismo plaste. Lo que voy a hacer nada más recorrerlo. Recorrerlo quiere decir que con la misma espátula, cuña, cuchilla, como la conozcan, lo vamos a ir recorriendo. Y el efecto que va a tener es que va a ir tapando los poros. Esta puerta ya tiene es de un triple A de pino, le voy a hacer unas figuras, pero nada más obviamente que ocupamos que antes de hacer las figuras que quede lo más liso posible lo que es nuestra superficie. Lo que voy a hacer, como les digo, le voy a ir cubriendo para que así resane prácticamente las imperfecciones que no llegamos a resonar con nuestro resonador blanco, igual ese es base agua, ese ya es base solvente. Lo que vamos a hacer entonces es nada más vaciarle un poco, le vamos a vaciar un poco de nuestro resonador, pasta, plaste, como, como lo quieran llamar. O igual podemos meter la cuchilla y agarrarle un poco de aquí. Y lo que vamos a hacer es recorrerlo. Es esto. Nada más lo vamos a deslizar. De un lado para el otro. Se le conoce recorrerlo, obviamente porque se recorre. Miren. Ahí se ve el, la diferencia donde ya empieza a cubrir. Prácticamente todos estos poros, estos poros que se llegan a ver aquí, no se veían hasta ahorita que ya lo empezamos a cubrir. Eso es lo que se le hace, o para eso se hace esta pasta, para recorrerla, para cubrir todo lo que son nuestros detalles. Para que así quede lo que es nuestra puerta, quede bien, quede bien prácticamente sin, sin tanto poro. Ya el, que el exceso que llegue a quedar aquí de lo que vamos quitando, prácticamente lo volvemos a vaciar acá dentro de nuestro bote. Pero así es, este resanador, esta pasta plástico, como lo quieran llamar, sirve para eso. Yo lo hago porque obviamente que la madera de pino no viene tan, obviamente que tan lisa. No es lo mismo como trabajar en un MDF, a lo mejor otro tipo de madera. Esto es lo que hago cuando me toca hacer unas cocinas que las piden de triplay. Y el triplay normalmente tiene defectos. Viene poroso, viene con algunos agujeros, a veces hasta con algunas muestras desde cuando lo, lo traemos de lo que es las tiendas aquí a nuestro, a nuestro negocio. Restirarlo, jalarlo, embarrarlo, como lo quieran llamar, tiene muchos nombres. Normalmente se le llama restirar o tapar para tapar poro. Es lo que hace que tenga un, un acabado mal hizo nuestra puerta. Después de que le recorramos así todo lo de alrededor de nuestra puerta, lo podemos volver a regresarlo en cruz. En cruz prácticamente es lo jalas para un lado y lo regresas a un lado al contrario. Prácticamente sería hacerlo en cruz. Y eso hace que nuestro material, obviamente que tenga más agarres. Lo vamos a regresar en cruz. Estas son técnicas de la vieja escuela. Obviamente que a lo mejor va a haber carpinteros que a lo mejor ya no lo hagan. Pero si tú estás empezando en este ámbito de lo que es lo de la carpintería, te recomiendo que lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a hacer que gastes menos material. Va a quedar más liso, más terso todo lo que es nuestra superficie. En este caso lo estamos ocupando para una superficie. Porque yo quiero que estas puertas queden lo más liso posible. Prácticamente lo que hice aquí fue hacer un resanador, un plaste, para poder recorrerlo. Entonces, la, lo que, la recomendación que yo les doy es que lo hagan con lo que es... Si lo van a hacer a lo mejor con primers de nitrocelulosa, 
lo hagan con lo que es primer de nitrocelulosa, le pongan la adición en un poco de sellador, ¿por qué? Porque el sellador lo que hace es hacer lo que tenga más adherencia a lo que es nuestra superficie, no se levanta tan rápido, igual al lijarlo va a hacer que tenga un poco más de, de, de anclaje y no se despegue tan fácil. Lo pueden hacer igual con primers de secado rápido, de lo que es este, esmaltes de secado rápido, no tiene ningún problema. Es nada más que practiquen, que lo hagan, que sigan prácticamente, como siempre les digo, prueba y error. Pero este plástico es muy práctico y lo que les hace es eso, tapar los poros de la madera para que así trabajen menos. Pero es nada más que ustedes lo apliquen, lo sigan ahora sí que haciendo en sus talleres. Para los que son ya los viejos, pues ya se la saben, los que sí lo aplican, los de, los, los, los de la vieja escuela. Para los que son nuevos, en realidad, pues obviamente que es algo nuevo para ustedes, pero este es el proceso más o menos de cómo se aplica, se hace un plástico. Y cómo se aplica en una puerta Obviamente que aquí le falta más pasadas Darle más proceso, lijarlo y volver a aplicarlo Pero ya saben, aquí andamos al pendiente Les voy a seguir haciendo videos Porque andamos al pendiente para ustedes Y para seguir dándoles recomendaciones, consejos Todo lo que tiene que ver en base a lo de la carpintería Ya saben, se despide de ustedes Israel Valencia, el burrito carpintero Ahí den like, compartan, suscríbanse Vivo positivo hermanos, estamos al pendiente, cuídense